，宣齐国被公娘娘神医赛扁鹊上殿。参见大王。大王。哦。二位平身。谢大王。神医治好了王将军，有什么要求尽管提，寡人全都满足。啊，大王。这赛扁鹊神医乃是高士，不好这些身外之物的。若是大王真的要赏赐，不如赏赐神医一所专门研究医理的地方，然后给他提供一些疑难杂症，再供给他所需要的草药和工具。这样一来啊，神医既能专心医理，也能福泽楚国上下。嗯，神医意下如何？知我者，夏姑娘也。如果大王能让我心无旁骛的去研究医术，那那就是再好不过了。那就这么定了。另外，从今日起，楚国的太医术归神医掌管。谢大王。<笑>夏姑娘，魏将军告诉我，如若不是你的劝告，神医和王将军很难和好如初啊。你做了那么大的贡献，寡人该怎么赏赐你？大王客气了，这些都是我应该做的。还有一事，寡人很奇怪，你既是齐国的北宫娘娘，为何也来到楚国呢？这等丑事，让我如何启齿啊？大王，您怎么忘了？末将曾经说过呀，末将曾经目睹齐王的西宫娘娘。和那守城官薛坤私通在一起，末将告发，却险些被齐王杀我灭口。当时只有北宫娘娘仗义直言，替我说话，却因此连累了北宫娘娘，被贬为庶人。这一切都是末将的罪过。哪里？这哪是你的错呀？根本就是那个齐王太混蛋。夏姑娘，安心在楚国住下。楚国虽然现在处于劣势，但是末期君子报仇，十年不晚。我会让王将军处理此事的。另外，寡人会为夏姑娘在宫中选一处好的住处。谢大王。<笑>哎哎哎、夏姑娘，魏将军。哎谢谢夏姑娘在楚王面前为我说的好话。这以后我赛扁鹊再也不用偷偷摸摸的给人看病，也不用偷偷摸摸的去采药了。太感谢了，太感谢了。神医太客气了，举手之劳何足挂齿。这些都是神医应该得的。哎，谢谢，谢谢。只，只是啊，这，只是什么呀？神医，只是你虽然医好了王将军的眼疾、嗯，但那齐国钟离春的功夫太过厉害。实在是无人能及，就算王将军能够见无虚发，我还是担心他的胜算不高啊。嗯，可惜了，神医，你原本涂在小剑上的毒药，解毒的方法已经流传出去了，已经无法再构成威胁了。呃，嗨，我以为多大的难事呢！我再研究出一个独一无二的毒药，别人解不了，只有我能解，制毒。解毒，那是我赛扁鹊的拿手好戏啊！回头我配好了，给王一剑将军送去，这不就结了吗？若真能如此，那就太感谢神医了。哎呀，不客气，不客气，不客气。那我就回去配药了。二位告辞。神医慢走。哎。哎呀，平日啊，本王。都是在这城墙之上看着娘娘出征，今日终于可以御驾亲征了。<笑>大王啊，臣还是要以死相劝。你要是有个闪失，老臣愧对先王啊！王兄三思啊！哎呀，燕丞相，你看，这车、马全都准备好了。
，箭在弦上，本王是非去不可。来来来来，大王，你若执意要去，就从老臣的身上踩踏过去。燕丞相，真的是忠君护主啊！嗯，啊啊啊啊啊！哎呀哎呀哎呀哎呀！父子，本王踩踏过去。燕丞相，临淄城就靠你了。蝶儿，走。是，大王。大王啊，起驾！大王，天武，夫子，他真才我。啊！小乔，你听我说，我是你母亲，你的亲生母亲。胡说八道，休要乱我心神。你是齐国人，我是楚国人，你我注定是死敌，你怎么可能是我的母亲？我说的是真的，我真的是你的亲生母亲。你娘是不是叫彩云？在战场上少说这么多废话，要打就打。啊啊啊啊啊啊啊干娘，啊、血，血，干娘，这哪里有血啊？没有血，干娘，没有，干娘，没有，没有，干娘，你还说不是因为我弟魔怔了，我弟早被夏迎春给害死了，干娘，这这不是你的错，也不是你杀的，不是你。何事？娘娘，薛将军，楚军营外交战，迎战。是干娘，干娘，嗯，说，楚国也没多少兵力，突然来犯，是不是有诈？楚国军队上次几乎全军覆没，如今也就是苟延残喘，拼死一搏，顶多就是虚张声势。坤儿，我们只要稳住，哦、静观其变即可。哦。干娘，干娘，你看什么呢？是不是你那熟人在里面？爹，这肉包子不是在牢里吗？怎么又出来了？小将军，你真的有意思嘞！我一直在这里坐着，这说明大王器重我，怕你们这场仗打不赢，所以把我放出来了。骗子，欺上瞒下！你不是说大王器重你吗？你打头阵吧。干娘，你是不是看上那白脸小将了？坤儿，你看，那孩子不错吧？小将军。饭可以乱吃
，话不能乱讲啊！这打头针不是随随便便哪个就可以打的。王将军演技刚刚恢复，应该让王将军打头针，让我们见识一下什么叫做百步穿杨。胆小鬼，你不敢就是不敢。哎呀，真不错，一表人才，风流倜傥，玉树临风，人见人爱，花见花开。真是少年英雄。听说过冲冠一怒为红颜，敢讲你这上演千里追男的戏码？王将军万万不可打头阵。那那我们费尽心思把他眼睛治好，难道要摆起来共党？你，国师，这王将军的小剑可是暗器，当然要在最适当的时候，再给敌人致命一击。那你要这样说的话，哪个去打头阵嘛？我呀，哼，开什么玩笑！我一个法师，我只是个远程助攻，我不擅长近距离格斗的。哎，天皮匠，你别怪我干娘，是你先对不起我干娘的。我薛坤永远站在我干娘这边。说什么呢，坤儿？啊，没，没有，没有，干娘，我这就把那个白脸小将给你抓回来。哎，不用，不用，不用，我自己去。楚国小将，可敢上前与我一战？这，你这个怂包，我让你去！你来干嘛？你这个臭道士不是我的对手，我不想跟你浪费时间。啊，不，不好意思啊，马上进了。哎，那个贫道向来不近女色，更别说打女人了，打扰了。咦<笑>，呃，这个两国交锋，你既然来应战了，我就没有男女之分了。休怪贫道手下不留情啊！你要害怕的话，最好带人先回去。<笑>要打就打，干嘛那么多废话？嗨，嗨，嘿，嘿，嘿，嗯，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗯，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，
。这样，娘，啊，娘娘来教你。娘娘在地上，我在马上，胜之不武，还待娘娘等我下来。好，好，好，好。很好，你胜在速度，但失于莽撞。小强沉住气，找我的弱点，直接攻过来。王将军，你看那钟离春，似乎对咱们楚小将军有意思。<笑>没想到这个钟离春，竟然连这么一个小孩都不放过。<笑><笑>很好，你爹娘真的把你教的很好。钟离娘娘，你，小强，再来。这，好，好。王将军，兵不厌诈，那钟离春既然对小将军感兴趣，必然不会伤害小将军。末将，有个良策，王将军兵行险招。但是胜算会很大，王将军。这次与钟离春交战，必要时可以不惜一切代价，任何人都可以牺牲。魏将军，有何良策？回楚国军队，快！保护娘娘！是，撤撤撤撤撤！王将军，我儿没有对您不敬吧？楚小将军确实是年轻有为，也未曾对我不敬。可这……哎，你这招是否太阴毒了？你这是要我儿的命啊！我楚将军此言差矣。你儿现在不是挺好的吗？楚将军要知道，战场无父子，切勿贻误战机。我们只不过是抓住了时机，进行有效的攻击罢了。坤儿，赶快收兵！此箭有毒。鸣金收兵，保护娘娘撤退。是。是。鸣金收兵。将军，这是为何？我们现在应该要乘胜追击。咱们人少，他们人多，况且我们伤了他们的主帅。势必军心愤怒，拼死抵抗。我们的主要目的是固守城池，而不是为了杀人。听我的，现在撤兵，回去休整两天。我想，齐国定会退兵。你是主将，我肯定听你的。可是这……王将军，你有那毒箭在手，还怕他们不退兵吗？说的也是。呃，那咱们回城。回城。饮酒作乐，追什么追呀、啊？多累呀、啊！哎呀，还是将军智慧啊！王将军不愧是我楚国第一神箭手啊！将军，此时不追的话，可是错过了大好机会。魏将军，你是对你找的神箭手和神医所配的毒药没有信心吗？自然不是，这我当然有信心，只是这机会。魏将军。你这是不相信老臣的百步穿杨吗？将军多虑了。爹，刚刚他战场上不可分心，我们回去再说。是，爹。
，魏将军，您的这位道长朋友，我们该如何处置啊？哼，他倒也不是我的什么朋友，不过是我来楚国的路上结交的一位道士。本来还以为他有点能耐，没想到在钟离春的面前，居然如此不堪一击。是我被他蒙蔽了。<笑>魏将军，您真是用人朝前，不用人就朝后啊！我们楚国是绝对不会在战场上丢弃自己的将士和同僚的。收兵姐姐，糟了，这次姐姐真的有大难了难道我的法术奏效了？不对呀、啊，这魏文斌把我一个人扔在这儿不管了，那不行，这功劳应该有我的一份呢。不行，要不跟我一起回楚国领功去？去楚国领功去？哎，哎。各位爱卿，寡人甚是开心呐、啊！今日到场的每一位，寡人必须赏，而且是重重的赏。<笑>谢谢大王。落座，落座。<笑>各位将军，今日一战大胜，没有辜负寡人对你们的期望，特别是我们的楚小强，在战场上是英勇无比。据说跟那个钟离春，钟离春还苦战了几个回合，可有此事啊？禀大王，确有此事。你看看，这就是我们大楚的希望。<笑>谢谢大王赞赏，多谢大王夸奖。小儿年纪还小，哪懂得什么带兵打仗啊？纯属巧合罢了。哎，<笑>楚将军谦虚，我们楚国啊，将来会人才辈出。来。寡人与各位共饮一觞。这马上要进城了，你不跟我一起去共享荣华富贵了？哎，也罢，这人啊不，狗哥有志，江湖一别，不知何日再见了。那我们就此别过了。哎，楼上的兄弟，把门打开，你们的大功臣回来了。哼、嗯。啊。你找谁啊？我找你老穆。我这修仙之人口出恶言，尊敬尊敬。我老母不在，你回去吧。再见。哎哎哎，我说错了，错说错了。那你到底找谁啊？这狗眼看人低的东西，你看清楚了啊！我是你们的国师，是你们大王最信赖的人，全能道长。快把门打开。啊。原来是你呀、啊！你个骗子，你竟然没死啊！嘿，你个小王八蛋，给你脸了是吗？哎，哎呀！哎呀！你
你不说你是神仙吗？那你自己飞上来呀、啊！你叫我给你开什么门啊？我打仗把法力用光了，没办法施展，你赶紧给我开门啊！哦，不好意思啊，我们的梯子都坏了，这可怎么办呀？城门也锁了，要等明天早上再开了。你要是再不想办法，等我法力恢复了，我让你们一个个生不如死。有你们好看，那我给你想想办法啊。嗯，就这个了，你上不上来？不，这什么东东？成大事者不拘小节，小不忍则乱大谋，不然这愣公心上就没我什么事了。哦，慢点，慢慢慢点，慢点。楚将军，寡人有一事不明，想问你一下。当时齐国节节败退，为什么我们不能乘胜追击呢？呃，齐邹大王，我们楚国兵力不及齐国，臣以为固守城师为重。况且敌方那个钟离娘娘已经身中剧毒，必死无疑。等她暴毙之后，齐国必定撤兵。到那个时候。我们再商量后继，为时不晚。嗯，大王，此番剑伤钟离春，王一剑将军的神剑功不可没。哦，重赏王将军。<笑>谢大王，大王，大王，哎，大王，站住！哎，大王，还有我来，我可是这次战役的先锋官啊！是谁在外边大声喧哗呢？给我赶出去，别坏了大王的雅兴。哎，大王，哎，跟我出去呗，走。哎，大王，来，诸位爱卿，我们再饮一觞。大王，哎哎哎，哎呀，你说你，让你摘个栗子，弄这么长时间。大王，这栗子呀，剥皮去刺还得烤，味道好的不得了，不得了，不得了！我看你是墨迹的不得了。哎，那怎么还埋怨上栗子了呢？本王告诉你，周小丁，这就是你的问题，一人做事一人当，小丁做事、哎、小丁当。哎，态度不错，烤好了吗？哎、烤好了，快尝尝，还挺香。<笑>呃，传令下去，原地休整一下再出发、哎、啊！全员休息一会儿。报！禀大王，娘娘被楚国神箭手王一剑所伤，性命危在旦夕。这，娘娘受伤了。别休整了，现在就走，现在就走！大王，赶紧上车！上什么车？备马！来人呐，赶紧备马，快！驾！驾！我刚想怎么样了？这是毒药，一时半会儿我也不知道如何治疗。王将军息怒，息怒有什么用？你赶快去想办法去。是是是，来，过来。娘娘，娘娘。娘娘，寡人来了。天皮笑，这是怎么了？娘娘，寡人来晚了吗？娘娘，你看，这是寡人在路上给你摘的栗子，寡人给你剥。吃不下、哦，吃不下，等娘娘好了再吃。这是，这是何物？我知道了，娘娘。是要给寡人立棍儿，娘娘何必多此一举？你的话在寡人这儿。
那就是一言九鼎。管人替你拔了他，住手！不可！大王，娘娘中的是毒箭，此时拔出定有性命之忧。啊、毒箭！娘娘中毒了。那赶紧解毒啊！老臣该死，老臣不知道娘娘究竟中的什么毒，所以不敢贸然进行配药。你们不都是老中医吗？老中医不就是配药的吗？那娘娘，这谁还把墨汁放这儿了？还打算挥毫泼墨？回禀大王，这不是墨汁，这是娘娘吐的血。呸！你骗谁呢？你们家媳妇儿才是乌贼呢！你们家媳妇儿才吐墨汁呢！你们家媳妇儿……大王，您带了这颗千年人参熬好了。先给娘娘服下吧、啊，快给我。娘娘，这是寡人从宫里特意带来的千年人参，特别深、特别深的人。来，是我薛坤没用，没保护好我干娘，没工夫搭理你，自取灭亡吧。赶紧想办法！我愿意去四海八荒找良医。医好我干娘！哎，大王，这四海八荒确实有这么个人，上次写《临淄城之危》的小神仙，国母娘娘的妹妹呀、啊，小姨子。报，<笑>大王，有一位自称是您小姨子的女子在门外求见，求什么求啊？赶紧见！是，娘娘，小姨子来了，娘娘有救了。哎呀，哎呀！见过姐夫，小姨子。姐姐，妹妹，你来了。小姨子娘娘不愧是神仙，说到就到。小姨子娘娘，赶快看看你姐姐，能不能先把她身上的毒箭去掉？哎哎，没了，没了。哎呀，太好了，小姨子娘娘，你姐姐是不是就算好了？姐姐身上的毒还需解药，解药呢？我身上并没有解药，空手来的，这么没有礼貌吗？那到人家串门，哪有空手来的呀？空手套白狼啊！我这儿白狼没有，白痴有一堆，你随便挑一个带走吧。姐夫，多日不见，您的智商还保持原样，你先听我说，要救姐姐。先要找到一个人，找谁？我去。文曲星，不是小姨，这都啥时候了？文曲星他就是耍嘴皮子的，他能救人吗？你懂什么？你赶紧上外边找太阳公公去吧。太阳公公是哪个公公？能救我干娘不？我让你上外边晒太阳去，你晒黑点就没人管你叫白痴了。那小姨子娘娘是神仙还是你是神仙？小姨子娘娘说文曲星可以救娘娘，那就可以。小姨子，你赶紧。赶紧去请文曲星，姐夫，我这次来是想告诉你，保护好姐姐。我用我师傅留下的方法，先为姐姐续命，防止毒气攻心。好，来吧。哎，这这是何物啊？一二三四五六。姐夫，此乃七星续命灯，可为姐姐护命。灯在人在，灯灭人危。灯都灭了，就无力回天了。姐夫，你一定要护好姐姐，护好这灯。不是，那万一刮风下雨，帐篷漏了，这灯不就灭了吗？这哪是什么续命灯啊？你这不是坑你姐姐呢吗？姐夫，此乃续命灯，寻常风吹雨打是打不灭的。你好好守着姐姐，我先去了。快去快回。传旨，在派重兵守护娘娘的大帐。是。姐姐,姐，你可一定要挺住啊！娘娘，小姨子去找文曲星了。文曲星来了，娘娘。就都好了。